انتہائی سادہ اصطلاح امپریشن کسی بھی تحریر کو پڑھنے کے بعد یعنی کوئی بھی تحریر جو کاری پر سامے پر یا ناظر کوئی غزل ہے کوئی شاعری ہے فنون لطیفہ میں کوئی موسیقی ہے کوئی مصوری آرٹ ہے فن ہے اسے شاعری وغیرہ کو کاری یعنی پڑھ رہا ہے یا سامے کچھ سن رہا ہے موسیقی وغیرہ غزل کسی کی زبان سے سنی یا ناظر کسی مصوری آرٹ کو دیکھا اسے دیکھنے کے بعد اسے سننے کے بعد پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلا تاثر ہوتا ہے امپریشن ہوتا ہے جو سب سے پہلے اس کی جذبات ہوتے ہیں فیلنگ ہوتی ہیں اسے تاثر کہتے ہیں اچھا یہ تاثر جو ہے یہ مختلف ہو سکتا ہے ایک ہی غزل ہے اس غزل کا تاثر ایک بندے پہ مختلف ہے دوسرے پہ مختلف ہے تیسرے پہ مختلف ہے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی غزل یعنی نعت ہے کوئی حمد ہے کوئی موسیقی ہے کوئی گانا وہ سب پہ جو ہے یکجا اثر انداز ہو جیسے اکثر ہمارے پنجاب میں کلچر ہے کوئی قوالی وغیرہ ہوتی ہے تو لوگ دھمالے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں گانے پہ جو ہے رقص کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہیں پہ نا ایک تو یہ ہے کہ جو اسٹیج ڈرامے ہیں یا کوئی موویز وغیرہ ہیں اس میں جب سانگ چل رہا ہوتا ہے تو اس پہ جتنے ناچنے والے ہیں وہ ڈانسر ہوتے ہیں ان کو ایک ہی انداز سے وہ اپنے سٹیپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ایک ہی قوالی جہاں پہ منظم طریقہ نہ ہو اس چیز کو تاثر کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں منظم یعنی مووی میں یا ڈراموں یا اس طرح کے وہ تو اسٹیج جو تھیٹر ڈرامے گانے ہوتے ہیں موسیقی ہوتی ہے اس میں تو ایک ڈگر پہ آپ نے چلنا ہے نا منظم طریقے سے لیکن اگر ایسا نہ ہو جیسے کسی جگہ بھی قوالی ہے لوگ اٹھ کے دمال شروع کر دیتے ہیں کسی شادی بیاہ پہ کوئی مہندی پہ گانا چلتا ہے جی گانے پہ جو لوگ رقص کرتے ہیں ان کا ہر ایک بندے کا رقص کا انداز جدا ہوتا ہے اس کا جدا ہونے کی وجہ ایک تو یہ ہے ہمیں کامن سی چیز جو سمجھ آتی ہے کہ جی کسی کو رقص نہیں آتا لیکن اگر کوئی دس پندرہ بیس رقص کرنے والے ہیں دمال کو سمجھنے والے ہیں دمال ڈالتے ہیں تو ان دمال الگ انداز میں کر رہے ہوں گے وہ جو الگ انداز میں کر رہے ہیں اس سے جو سامے پہ اثر ہے تاثر ہے امپریشن ہے وہ ڈفرینٹ پڑھ رہے ہیں اسی طرح جب ایک مشاعرے میں غزل ہے کوئی شعر پڑھا جاتا ہے تو کچھ لوگ اس پہ بڑی زور کی واہ کرتے ہیں کئی چپ ہو جاتے ہیں کئی کیا خوب کہنے جو مختلف الفاظ سے وہ داد دے رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ وہاں پہ کیا ہے ان پہ تاثر یا امپریشن مختلف ہے ایک چیز دوسری چیز ایک ہی تصویر ہے وہ ایک تصویر ناظر دیکھنے والے پہ منظر کشی پہ جو ہے مختلف اثر انداز مختلف طرز سے اثر انداز ہوگی مثلا ایک سوشل میڈیا پچھلے دنوں ایک تصویر نظر آئی جس میں وہ بچہ اس طرح کھڑا ہے اور سامنے نا پہاڑی پہ نا وہ جو چاند ہے وہ غروب ہو رہا ہے اور چاند کی جو شیپ ہے وہ روٹی کی بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ ساتھ میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں چاند کے معنی یا مفہوم مختلف سمجھایا گیا اب ہوتا کیا ہے وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کسی نے کسی بھوکے سے پوچھا دو جمع دو کتنے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے چار روٹیاں تو بات یہ ہے کہ ایک ہی چیز جو تصویر ہے وہ کسی کے لیے مختلف ہوگی اس سے مختلف تاثر لیتا ہے اکثر ایک بات سٹوڈنٹس کو بتائی اور میں اکثر جو ریپیٹ کرتا ہوں کہ سیب درخت سے گرا تو میں نے اس لیے اٹھا لیا کہ مجھے پسند ہے کسی نے اس وجہ سے سیب اٹھا لیا کہ میں اپنے بچوں کو دوں گا کسی نے اس وجہ سے سیب اٹھا لیا کہ جی میں نے کھانا تو کھا لیا ہے بھوک نہیں ہے بعد میں کھا لوں گا کسی نے اس وجہ سے اٹھا لیا کہ پسند نہیں بھی ہے تب بھی کوئی اور اٹھا لے گا چلو اپنے کسی دوست کو عزیز کو دے دوں گا کسی نے اس پہ رائے قائم کی کہ یہ چونکہ پک چکا ہے اس وجہ سے گرا کسی نے رائے قائم کی کہ آندھی طوفان کی وجہ سے گر گیا ایک بندہ رائے دیتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ نیچے کیوں گرا تو یہ تاثر کیا ہے اسے ایک سیب کے گرنے کا وہ مختلف ہے 
تو یہ تاثر جو ہے یہ مختلف ہو سکتا ہے وہ جمال کی خوبصورتی کا بھی ہو سکتا ہے وہ بغاوت کے انصر کا بھی ہو سکتا ہے وہ تاثر کسی کو شاعری کی طرف شعر سنا اور اس نے شاعر راغب کر دیتا ہے بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے لیے ہمارے سر تھے اکنامکس کے خالد ممتاز صاحب وہ اکثر ایک ٹرم یوز کرتے تھے کہ ٹرننگ پوائنٹ کہ زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بعض دفعہ ایک چھوٹا سا واقعہ کسی انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے تو وہ جو چھوٹا سا واقعہ تھا اس نے کیا کیا تاثر یعنی امپریشن اس پہ ناظر پہ مختلف طرز سے چھوڑا ہے